അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണയില്ലാത്ത ഒരു തലശ്ശേരിയുടെ ഒതൻറ്റിക്കായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് തൊട്ടേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എണ്ണക്കടികളൊക്കെ കഴിച്ച് ടയേർഡായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെമ്മീന് കുറച്ച് മുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ചിക്കൻ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ചെമ്മീനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് നമ്പർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ ചെമ്മീൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആ ചെമ്മീനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വയന്ന് വരാനായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സവാളേനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സവാള ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്കുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുളിയില്ല ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പുള്ള തക്കാളി കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇതുപോലെ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സവാളയിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സവാള തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ തീ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സവാളയിൽ ആദ്യം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർക്കാനായിട്ട് ചെമ്മീൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മസാലയിലേക്ക് വയ്ക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെമ്മീൻ ഒരുപോലെ എത്താനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാവ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ പത്തിരിപ്പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഉരുട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഉരുള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഉരുള എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോ സ്പൂണോ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ചെമ്മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചൂടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വട്ട റൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങയിലും കൂടി റോൾ ചെയ്ത് നിർബന്ധമല്ല തേങ്ങയിലും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തേങ്ങയും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിര ചെറുകിയ തേങ്ങയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പുട്ട് ചെമ്മീൻ പുട്ട് ചെമ്മീൻ അട ചെമ്മീൻ ഉണ്ട ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാ പലർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു നമ്മൾ എണ്ണയില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ മസാല കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എട്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല വെച്ചിട്ടൂടെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും ഈ ഒരളവിലാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടപ്പർ വയറിൻ്റെ സ്റ്റീമറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അമ്മ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നത്തെ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റിസ്പ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന